Carlos Leder cayó bajo las garras del imperio que quería envenenar con drogas. Sus palabras desafiantes fueron usadas en su contra por los fiscales de Estados Unidos. Él ofreció aliarse con el gobierno para atrapar a Escobar, pero los fiscales le dijeron que no. Gerardo Reyes de Univisión Investiga nos cuenta cómo se derrumbó su imperio y pasó de rey a reo. A principios de los 90, Leder era el preso más famoso de Estados Unidos. How are you? Well. La periodista Diane Sawyer lo entrevistó para una edición del programa Prime Time de ABC dedicada a las fortunas de tres personajes de moda. Hablaremos con tres hombres extraordinarios que se han involucrado de formas muy distintas con mucho dinero, millones, incluso billones de dólares. Y los hombres extraordinarios eran Carlos Leder, el empresario Donald Trump y el director de Hollywood Roger Corman. Aunque no hubo duda de que Leder tenía millones de dólares, el reportero Sam Donaldson sí tenía preguntas acerca de la fortuna del futuro presidente de Estados Unidos. Pero todo es dinero prestado, tiene que pagar la deuda. La revelación más explosiva de la noche fue que Leder aseguró que los narcotraficantes colombianos habían financiado el ejército contra que respaldaba a la CIA para combatir el régimen sandinista de Nicaragua. Al momento de la entrevista, Leder había sido condenado a 135 años más cadena perpetua por la introducción de 3 toneladas de cocaína a Estados Unidos. En la corte de Jacksonville, Florida, algunos de los miembros del jurado lloraron al entregar el veredicto, pues parecían simpatizar con el colombiano. Leder llegó a Jacksonville consciente de dos grandes traiciones, la primera de Escobar en Colombia, como se lo dijo al periodista de Univisión Carlos Botifol. Y somos como el agua y el aceite. No se llevan. No nos llevan. Y la segunda de su ex socio George Young en Estados Unidos. 115 testigos desfilaron por la sala de audiencias, entre ellos pilotos veteranos de Vietnam, distribuidores, una mujer que le sirvió de mula, agentes federales y su ex socio, Josh Young. El FBI había concebido un plan para atrapar a Leder antes de que fuese arrestado en Colombia. Young invitaría a Leder a un bote en alta mar donde le ofrecería en venta misiles Stinger para su guerra contra el gobierno de Colombia. Ahí sería arrestado. Walter Cronkite, el más famoso presentador de televisión de Estados Unidos, pasó también por el estrado de los testigos. En víspera de que el jurado diera el veredicto, Leder se despidió mostrando al público un aviso que decía, diga no a la discriminación. ¿Usted también cree en las ideas de Adolfo Hitler? Las entrevistas de Leder en las selvas colombianas fueron presentadas por el fiscal al jurado. La bonanza es un medio revolucionario de lucha contra el imperialismo y contra la oligarquía monárquica. ¿Habla de bonanza? ¿Habla de la bonanza de la cocaína? Es la única bonanza que ha habido. El fiscal del caso Robert Merker dijo que esas entrevistas eran prácticamente una confesión. Su abogado considera que Leder cometió un error. La decisión de no declararse culpable le costó a él eh, fácilmente unos 16 o 17 años. En esta prisión de alta seguridad de Marion, Illinois, empezó a cumplir su sentencia. Hoy en día estoy muerto, estoy enterrado en una celda de 6 por 6 pies las 24 horas del día. Desde la celda, Leder se dedicó a pintar y a escribir a reporteros y amigos. Mercedes Soler, entonces periodista de Univisión, logró entrevistarlo. Leder se mostraba fuerte frente a las cámaras, pero según la reportera... Se le veía humillación en la cara cuando me lo venían trayendo, haciendo pasitos cortos. La salvación de Leder para no morir en la cárcel fue declarar contra el general Manuel Antonio Noriega, quien había ofrecido refugio a los cabecillas del cartel tras la ofensiva del gobierno de Colombia por la muerte del ministro Lara Bonilla. Noriega afrontaba cargos de narcotráfico en Miami. Yo no voy a testificar ni contra Noriega ni contra absolutamente nadie. La negativa no duró mucho. Leder fue presentado en esta Corte Federal de Miami como testigo de Estados Unidos. Sin embargo, el narcotraficante colombiano tuvo que admitir que no conocía a Noriega, nunca le había pagado un soborno personalmente, ni le había entregado un solo kilo de cocaína. 
El testimonio del Edel contra Noriega causó el daño esperado por Estados Unidos. Estamos hablando de un individuo no solamente eh, supremamente corrupto, sino un individuo que no tiene palabra, un individuo que traiciona cualquier negocio, cualquier personaje. Los fiscales le redujeron la pena. Desde entonces se dedicó a pelear con el gobierno para que le cumpliera lo prometido. Yo soy un preso político y la solución a mi caso es una solución política, no necesariamente jurídica. Leder alegaba que ya había cumplido la pena y pedía que lo deportaran a Alemania, un país que no conocía pero del que tenía nacionalidad por su padre. Finalmente lo logró. Está feliz y, y todavía no, él no puede creer que, que está disfrutando de su libertad en, en Alemania. Y está poniéndose al día en los avances del mundo. Los agentes de ICE que lo llevaron a Alemania fueron quienes le enseñaron a él a, a manejar el celular. A petición de Univision, el abogado de Leder le preguntó ¿Qué haría diferente si tuviera que comenzar de nuevo? Primero hubo un silencio y, y pensé que de pronto nos habíamos desconectado. Pero después lo oí a él llorando y me sorprendió totalmente. Y él me dijo, mi hijo me dijo, papá, a mí me hubiera gustado que usted hubiera escogido otra carrera. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se habían conocido tantos secretos de las alianzas del poder con la droga como los que se revelaron en los juicios de Leder en su calidad de acusado y de testigo. Leder testificó que tenía permiso del gobierno de los Castro en Cuba para operar rutas del narcotráfico en la isla. Aseguró, sin citar pruebas, que el presidente Alfonso López Miquelsen de Colombia era el padrino del cartel. Juró que pagó dinero a los sandinistas y a los enemigos de estos, los contras, y que sobornó al primer ministro de las Bahamas. Pablo Escobar vio, y así era cierto, en Leder una especie de embajador de la mafia porque fue el primero que proyectó, avisoró y cuadró la perspectiva de una mafia poderosa que podía ingresar a Estados Unidos. Mucha droga. Hoy Leder, el loco billonario, fanático de Hitler y John Lennon, amo y señor de una isla que transformó en un portaaviones, defensor de un magnicidio, dueño de hoteles, automóviles de lujo y jets ejecutivos, salió discretamente de la cárcel a una posada en Alemania para gente sin vivienda, peleando contra un cáncer y quizás con su pasado.